शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर पालय माँ श्री गुरुभ्यो नम ओम कांचीवासाय विमे शांतरूपाय दिमिह तन चंद्रशेखरेन्द्र प्रचोदयात एलो नमस्कार महाभरीव महिम अद्भुत और कुटते नम पातर कुटमकूहलो उत्साह अब नाम तटम नम आशपड़ो नम कट पासमो अनुकूल करण और कुमान साल पलर व पलर मुन मुये कारणम अब कुमार वाले प्रिचिट पड़वा इनकी कालम एपड़ी मार अब कुोटमे तनोड नलन तनोड कुटम अब कारण अंकेव नाम पार्क मुड़ी आना महाप्रीव का महाप्रीव दर्शन बनवा पल पे एप्ली कुटोड़ा अब हरहर शास्त्री मणिशास्त्री चंद्र शास्त्री नणिशास्त्री उड़ी सर पी आर शेटी अब डाक्टर को डाक्टर इन सुल रो क्रिटिकल पल काेशन उड़ उड़ा उल्ला आना उल मुल नाप्लिकेशन इवर उड़े वूडा और हास्पिटल अडमिट पड़नों अभी उड़े पे यार मूणुपेमे अन्ना तं कुवा अतन पेर पैंपा ऐसा विधान कारणमेंदेम एपी उड़ सर को हास्पत्र सोचे कलवर पड़ आरम कर महाप्रियवा मानसिक प्रार्थना पड़े इत मूणुपेमेंटा एपल ने को महाप्रीवाचीपुर सर्वी पड़ा मणिशास्त्री तन मुख्य पणिया वो महाप्रीव सर्वी पड़ेद मुख्य पणि हरहर शास्त्री वैदिक कड़सि तं चंद्र शास्त्री रत्नगिरीवर को पणिपरी मणिशास्त्री मुख्य पणि अब महाप्रीव के कंगेरी अवरवर दिडी आन उड़े मूणुपेम कु पदरी पड़ा काल मुड़क महाप्रीव के कैंगी बनो महाप्रीव के सेव पड़नों पड़िटे अंत मणि की इप्डी और सोदन अब कलवर पे डाक्टर कैकड़ा भयपड़ी उंगोशियल पोसीशन ना और हास्पिटल के अंत हास्पिटल को लेटर को मणिशास्त्र अगे सेतो अगे इवो से अब डॉक्टर पी आर शेटी सल हास्पिटल इव रेफर पड़ी अब अड़ार विहचस् अब हास्पिटल वालिटरी हेल्थ सर्वी रुदान हास्पिटल अंत हास्पिटल के रेफर पड़े इत लेटर वांग हास्पिटल के पड़ अगर डाक्टर्स काम करीआर शेटी को लेटरे पड़ी पार्थ उड़े अडमिशन एन टेस्ट पड़नुमो एल वरमिकार या मणिशास्त्री एल टेस्ट पड़िया रे मूना कड़ी तक डाक्टर सुल तक उड़े इन दिल्ली नचने इवेल सुलभ सर मुकोमें अभी डाक्टर अब उम्मीद और सर मे सर वार्ला सर नमक नम्मदा नमक तृप्त अमय डाक्टर वो इतने और वारा मुड़ोना यद क्रिटिकल अर्थ दिडी मणिशास्त्री उड़म डर एद्रारे तवरे अधिकमे 
அவருடைய உடலில் இருக்கிற இயக்கங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையிறது ஒரு இயல்பான நடைமுறையில் அவரால் இருக்க முடியல பேச முடியல பார்க்குற எல்லாரையும் பார்க்குறார் ஜாட காமிக்கிறார் எல்லாம் பண்ணுறார் ஆனால் பேச்சுங்கிறத அவ்வளவா வரல உடம்பில் இருக்கிற சக்தி பிராணன் எல்லாம் குறையிறது எல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணுறார் வேற என்ன வழி பண்ண முடியும் சொல்லுங்க பார்ப்போம் நமக்கெல்லாம் ஏதான ஒரு கஷ்டம் அப்படின்னா அந்த கஷ்டத்தை பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கிட்ட சொல்லி சரி பண்ண முடியாது அந்த கஷ்டத்தை எதிர்த்த வீட்டுக்காரர்கிட்ட சொல்லி சரி பண்ண முடியாது அந்த கஷ்டத்தை நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது பகவான் கொடுக்கறது விதி கர்மா அது அது சரி போகணும்னா பிரார்த்தனை பண்ணணும் அது சரியாகணும் அப்படின்னா குருவை பிரார்த்தனை பண்ணணும் பக்தியை நம்ம கூடுதலாக செலுத்த வேண்டும் என்ன பண்ணுற அதே போல் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கா டெய்லி காரில் போகிறா சாயங்காலம் போகிறா பார்க்குறா போயின்ட்டுருக்கு ஒரு வாரம் போகிறது ஒரு வாரம் போன பிறகு ஹரிகர சாஸ்திரி கேட்குறார் டாக்டர்கிட்ட கேட்குறார் ஒரு வாரம் போனால் சொல்கிறேன்னு சொன்னேலே எப்படி இருக்குது ஹெல்த்து அப்படிங்கிற அங்கே இருக்கிற டாக்டர் சொல்கிறார் இல்லை நாங்கள் எதிர்பார்க்குற முன்னேற்றம் அவரோட உடம்பில் வரல ரொம்ப கஷ்டந்தான் நீங்கள் வந்து நாளைக்கு வர வீட்டுக்கு கூட்டின்னு போடுவோம் அப்படிங்கிறார் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிற ஒருத்தரை வீட்டுக்கு கூட்டின்னு போகிறதுனா ரெண்டு ஸ்டேஜ் இருக்குது ஒன்று குணமாகி அவரை வீட்டுக்கு கூட்டின்னு போவார் இன்னொன்று இதுக்கு மேலே மருத்துவத்தால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது மகேஸ்வரனால் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் சாட்சாத் அந்த சர்வேஸ்வரனால் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் நீங்கள் ஆத்து கெடுத்துருமோங்கோ பிரார்த்தனை பண்ணுங்கோங்கிறது ரெண்டாவது இவ கேஸ் எப்போ எப்படி அப்படின்னா ரெண்டாவது கேஸ் எங்களால் ஒன்றும் முடியலை இந்த இறைவன் தான் காப்பாற்றணும் நாளைக்கு வரை நீங்கள் கூட்டிகிட்டு போடுங்கோ அப்படிங்கிற ஹரிகர சாஸ்திரிகள் கிட்ட அவர் கதறி அழ ஆரம்பிக்கிறார் ஹாஸ்பிட்டலில் என்ன இப்படி சொல்கிறார் டாக்டர் என்னோடய தம்பி உயிருக்குயிராக நாங்கள்லாம் பார்த்துட்டுருக்கோம் அவனுக்கு ஏதானும் ஒரு கஷ்டம்னா எங்கள் குடும்பத்தில் யாருக்குமே நிம்மதி இருக்காது எதானு பண்ணுங்கோ டாக்டர் எதானு பண்ணுங்கோ டாக்டர்னு டாக்டரோட கைகளை பிடிச்சுட்டு கதறுகிறார் ஆனால் ஒன்றும் முடியாதுன்னு டாக்டர் சொல்லிட்டார் சொன்ன பிறகு அன்னைக்கு மத்தியானத்துக்கு மேலே ஹரிகர சாஸ்திரிகளுக்கு என்ன தோன்றது அப்படின்னா திடீர்னு தம்பி கிட்ட போகிறார் படுத்துட்டுருக்கார் பெட்டில் படுத்துட்டுருக்கார் குடும்பத்தில் எல்லாரும் இருக்கா ஒரு சில நர்ஸுகள் அந்த ரூமில் பணிவிட பண்ணிட்டுருக்கா யாருக்கு மணி சாஸ்திரிகளுக்கு திடீர்னு நிலக்குத்தின பார்வையோடு இருக்கிற மணி சாஸ்திரிகள் கிட்டக்கு போயிட்டு ஹரிகர சாஸ்திரிகள் சொல்கிறாரா அவனை உலுக்கி எடுத்துட்டு டெய் மணி இங்கே ஒன்றும் சரி வராது போல இருக்கு வா நம்ம காஞ்சிபுரம் போகும் நம்ம மகாபிரிய வேலை பார்ப்போம் மகாபிரிய வேலை நம்ம பார்த்தாச்சு அப்படின்னா நீ எழுந்து உட்காந்துருவ உனக்கு நிவாரணம் கிடச்சிடும் நீ சரியாகிடுவ பாமணி நம்ம காஞ்சிபுரம் போகணும்னு அவரை உலுக்கி எழுப்ப முற்படுகிறார் அங்கே இருக்கிற ஒரு சில பணியாளர்களும் ஆஸ்பத்திரி பணியாளர்களும் நர்ஸுகளும் குடும்பத்தில் இருக்கிறவாளும் கூக்குரல் போடுறார் என்ன சார் நீங்கள் என்ன பண்ணுறேன் அவர அவர் படுத்த படுக்கையாக இருக்கார் அவருக்கு எந்த விதமான உணர்வுகளும் இல்லை ஆளை பார்க்குறார் புரிஞ்சுக்கிறாரே தவிர அவர்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் அவர் காஞ்சிபுரம் வாழ்ந்து கூப்பிட்றேளே எப்படி அவரால் காஞ்சிபுரம் வர முடியும் நீங்கள் நிலவ தெரிஞ்சு தான் பேசுகிறேளா அப்படின்னு கேட்குறேன் எப்படி ஹரிகர சாஸ்திரி சொன்னார்னா அவரால் ஆற்றாமையை வெளிப்படுத்த முடியல தன்னோட தம்பி இந்த அளவுக்கு ஒரு படுத்த சுருண்டு இப்படி காணப்படுகிறாரே இந்த தம்பியை ஒரு இயல்பான நிலைக்கு கொண்டு வரணுமே அப்படிங்கிற ஆதங்கத்தில் பாமணி நம்ம காஞ்சிபுரம் போகணும்னு சொல்கிறார் அதன் பிறகு டாக்டர்ஸும் வர விஷயம் அவர்களுக்கும் தெரிவிக்கப்படுகிறது அப்போ சொல்கிறா அந்த மாதிரிலாம் எங்கேயும் வர கூட்டிகிட்டு போகக்கூடாது இவரோட உடல்நிலை ஒத்துழைக்காது அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ தான் ஹரிகர சாஸ்திரிகளுக்கு எல்லாம் புரிகிறது சரி மணி வரலன்னா என்ன என்னோடய தம்பி வரலன்னா என்ன நான் இன்றைக்கே காஞ்சிபுரம் போக போகிறேன் மகாபரிவாளை பார்க்க போகிறேன் என்னோடய தம்பியை பற்றி சொல்ல போகிறேன் என்னோடய தம்பியை பற்றி சொல்லி அந்த மகானுடைய பரம அனுகிரகத்தை வாங்கிட்டு வர போகிறேன் என்னோடய மணி எழுந்துடுவான் என்னோடய மணி நடக்க ஆரம்பிச்சுடுவான் அவன் மேலே எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு நாங்கள் வணங்குகிற மகா பிரியவா எங்களை நெர்கதியில் விட்டுட மாட்டார் அப்படின்னு பதற்றுகிறார் அன்றைய தினம் இரவு காஞ்சிபுரம் செல்வதற்கு திட்டமிடுகிறார் ஹரிகர சாஸ்திரிகள் 
இதனுடைய தொடர்ச்சி என்னானது நாளைய நிகழ்வில் காணலாம் நன்றி வணக்கம்